Э, по красоте сияния инопланетного происхождения. Насколько оправданы такие догадки, выяснила Аси Семенова. До сих пор так сфотографировать Солнце еще не удавалось. Во время мощной, но привычной глазу астронома солнечной бури один протуберанец начинает вести себя не так, как другие всполохи. Этот как будто соединяет некий темный круглый объект с Солнцем. Вот стыковка. И примерно через сутки вот ее завершение. Ну как тут не предположить, инопланетяне прилетели. А земляне по чистой случайности сняли заправку их космического корабля. Ведь официальная наука признает, что Солнце – это мощный источник энергии, который мы просто пока еще не можем использовать. В атмосфере Земли, скажем, мы вот никогда не видим таких резко очерченных объектов, скажем, облака в атмосфере Земли. Это некие такие размытые структуры. А вот именно потому, что на Солнце есть магнитные поля, то они способны образовывать такие вот объекты с очень выраженными резкими краями, которые, ну, как бы непривычному взгляду, выглядят искусственного происхождения. Но надежды на это нет даже у тех, кто ждет появления инопланетного разума в пределах Земли. В плане неопознанный летающий объект абстрактно, не говоря ни о каких неземных цивилизациях, можно скушать. Но если мы говорим о НЛО, мы, конечно, всегда подразумеваем неопознанные летающие объекты, прилетевшие откуда-то издалека из космоса. Вот к этой категории эта вот картинка не подходит никак совершенно. Эта вспышка на Солнце такая же редкость, как на Земле шаровая молния. Подозрительный протуберанец, если взглянуть на него поближе, представляет собой магнитное торнадо. Оно вращается, как и все солнечные торнадо, вдоль поверхности звезды. Ну а черный круглый объект, так похожий на летающую тарелку, увы, всего лишь обман зрения. Этот же участок Солнца был снят с другой точки, и тарелки не видно. Да ее размеры в рамки земного разума не умещаются. Солнечная буря уже стихает. Уцелели спутники, не пострадали электроприборы. Но на Земле остался след в виде полярного сияния и вспышки интереса к внеземным цивилизациям. Ася Семенова, Евгения Строгина и Василий Мальцев. Вести.